eh, de este desarrollo cuando son eh, células somáticas especializadas, maduras, no tienen potencia, no son capaces de dar otro tipo de células, aparte de ellas, pero sabemos que eso también se puede eh, revertir. Y en el laboratorio utilizamos una situación en la que esto sucede de forma natural, que es el caso de la regeneración, que comentaba antes el, el profesor Vila, eh, no, perdón, lo ha comentado el doctor Galiñanes, la regeneración, no voy a hablar, es, un, es eh, una parte de investigación básica de cómo sucede esto. Eh, y sucede de forma natural, intentamos comprender cómo los mecanismos que lo regulan y cómo eso puede eh, aplicarse en biomedicina, pero yo digo, es una investigación bastante lejos de la, de la aplicación clínica. Lo que quería comentar hoy es algo que está, yo creo, más cerca, eh, y es que este, esta modificación del grado de potencia la podemos hacer artificialmente en el laboratorio, mediante varias técnicas, una de ellas es la de reprogramación inducida, mediante esta técnica se generan las células madre con potencia inducida, las que ya han sido eh, mencionadas anteriormente, estos trabajos parten de la, de la innovación del laboratorio de Silla de Amaraca, donde vio que con la expresión ectópica transitoria de unos factores eh, muy concretos se podía revertir totalmente el grado de diferenciación y reprogramar una célula totalmente diferenciada en una célula que tuviera un grado pluripotente de, de potencia capaz de dar cualquier célula eh, del cuerpo. Esto se hace en el laboratorio de forma muy robusta y mediante la expresión de estos factores descritos por, por Yamanaka en casi cualquier tipo de célula somática eh, solemos usar fibroblastos dérmicos o queratinocitos epidérmicos eh, durante un periodo de tiempo de mes, mes y medio sucede un fenómeno que todavía está poco definido al que nos referimos como reprogramación pero el caso es que al final tienes células que se crecen, parecen, se comportan eh, de forma muy similar a células madre embrionarias eh, presentan todas eh, las características de crecimiento, de marcadores como las células madre embrionarias y se diferencian a todos los tipos celulares que uno puede pensar, derivados de, de endodermo definitivo, de mesodermo, de ectodermo, etc. Eh, in vitro e in vivo también forman teratomas, eh, que es, bueno, un, unos tumores que son parecidos a los teratomas humanos, por eso se llaman teratomas, que contienen derivados de las tres hojas eh, embrionarias de ectodermo, de mesodermo y de eh, he dicho? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, con estas células, eh, lo que nos planteamos en estos momentos son tres tipos de, de investigación o tres posibles utilidades de estas células. Uno es en investigación básica para entender este fenómeno de la reprogramación. ¿vale? Y los otros dos que son más aplicados y con los que hemos establecido estas colaboraciones son uno de ellos para utilizar las células que se generan derivadas de estas células para tratar pacientes. Uno puede plantearse la generación de IPS, como se han planteado en el, en el caso de, de, la, de la insuficiencia cardíaca, obtenerlas de un paciente y crear cardiomiocitos que se podrían, tratar, eh, se podrían utilizar de forma eh, autóloga en el paciente. La ventaja que te da estas células también es que, como están en cultivo durante, pueden estar en cultivo durante mucho tiempo de forma bastante estable, eh, te puede dar la posibilidad de corregir si hay alguna mutación. Y, mencionaremos alguna cosa sobre esa. Y el, la otra gran utilidad es para utilizarlas, no para corregir enfermedades, sino para generar células enfermas en el laboratorio en el que estudiar cómo sucede esa enfermedad, para modelar enfermedades. Entonces, el primero de los casos, eh, nuestro objetivo, que es compartido con, con, el, con el grupo del doctor Galiñanes, es generar cardiomiocitos eh, que puedan ser utilizados en terapia. Eh, como ha comentado, la terapia, la utilización de células madre adultas derivadas de la, de la médula ósea o células madre eh, adultas mesenquimales en el, infarto, en el tratamiento del infarto agudo de miocardio tiene una serie de, de ventajas, más o menos marginales, depende de los estudios, pero en el caso de la insuficiencia cardíaca, cuando hay una, un componente de fibrosis importante en el corazón, eh, hay que dar cardiomiocitos y si no, no se mejora la función. Entonces, estos cardiomiocitos pueden proceder o de células madre cardíacas, las células madre que residen en el miocardio adulto, que es la línea de investigación que está persiguiendo el, el doctor Galiñanes, eh, fundamentalmente, y no, pretendemos ver si también los cardiomiocitos que se generan de las células madre eh, con pluripotencia inducida o células madre millonarias eh, pueden ser también eh, válidos en este contexto.
Entonces, todos sabemos que las células madre embrionarias y las células madre con pluripotencia inducida pueden dar cardiomiocitos, eh, generan células de este estilo. Habréis visto en cualquier presentación de alguien que hable de células madre pluripotentes embrionarias o con pluripotencia inducida, aparecen estas cosas latiendo rítmicamente. Por supuesto que pueden dar lugar a cardiomiocitos, pero no sabemos cómo hacerlo. Esa es la primera, y la, la primera dificultad. Y la segunda dificultad es que los cardiomiocitos, aunque latan así muy bien en los vídeos, no son cardiomiocitos maduros que pudieran ser utilizados en un paciente. Entonces estamos intentando resolver eh, esas limitaciones. Y para ello lo que hemos hecho es, basados, esta es la historia evolutiva de un cardiomiocito, con factores de transcripción claves que se conocen eh, durante este proceso. Lo que hemos generado son líneas de células madre con pluripotencia inducida de IPS que expresan reporters de algunos de estos, eh, o sea, que se encienden cuando se expresa eh, alguno de estos factores clave, con lo cual te indican distintas fases en el proceso de diferenciación. Eh, basados en estos, eh, la actividad de estos reporteros, se pueden purificar poblaciones de cardiomiocitos, de progenitores, células progenitoras de cardiomiocitos, son cardiomiocitos indiferenciados que todavía tienen capacidad de proliferación, y utilizar estos cardiomiocitos en distintos eh, scaffolds, en distintos armazones, para ver si podemos instruir a los cardiomiocitos a eh, ser lo suficientemente funcionales y maduros como para que puedan hacer su función. Entonces, esto lo estamos haciendo en dos eh, contextos. Uno de ellos es lo que llamamos un, un patch o crear un parche de, de miocardio, que probablemente no sea la mejor eh, alternativa para utilizarlo desde el punto de vista clínico, salvo que sea para resolver una lesión eh, puntual. Pero a nosotros nos da la oportunidad de entender cómo funciona este proceso y de crear una estructura tridimensional que podemos controlar, tanto en su composición como en su arquitectura, y otro tipo de estímulos, aparte de las citoquinas o factores de crecimiento que introducimos, como pueden ser estímulos de tipo mecánico o estímulos de tipo eléctrico. Esto es un proyecto eh, a muy gran escala dentro del, de nuestra institución, que engloba eh, la actividad de nueve grupos distintos, eh, especializados en matrices. Estoy poniendo ahora un ejemplo del primer prototipo que hemos hecho. Hemos utilizado un scaffold que es una matriz porosa de colágeno o de colágeno y elastina. Se corta el, el tamaño que quieras y hemos diseñado un pequeño bioreactor donde se cargan las células, se estudia. Ese es el prototipo del primer bioreactor. Esto va dentro de un incubador. Por supuesto, y lo que ves, las células son capaces, aquí está el, el scaffold donde se siembran las células. Las células, esto es tras un día, donde las células se anidan, son capaces de, de anidarse y, y sobrevivir, y al cabo de cuatro días, eh, esa es la misma, la misma escala, al cabo de cuatro días las células proliferan y parece que están bien y estamos intentando analizar, y os digo, estos son resultados muy preliminares, pero esta es un, una línea que estamos siguiendo en el, en el instituto para crear, un instituto de ingeniería, para crear un parche de miocardio que sea lo más funcional posible. En un abordaje complementario y más enfocado a las aplicaciones que está comentando el doctor Galiñanes, de crear algo que pueda ser injertado en un paciente, en lugar de ser un parche físico, eh, lo que estamos intentando es conferir eh, la información suficiente para una célula para que madure en cardiomiocito en un soporte que sea inyectable. Y eso es lo que llamamos el, el un graft. En lugar de crear un, un parche, es crear algo que sea inyectable. Y para eso lo que estamos haciendo es, ese es nuestro protocolo habitual de diferenciación de células madre pluripotentes. Ya veis que tras una serie de, de pasos se obtienen eh, células que laten. Estamos intentando ver cómo mejorar esto en, en, en cultivo, en, en monocapa, con, eh, por ejemplo, un proyecto que estamos haciendo en colaboración directa con el laboratorio del doctor Galiñanes es estimular eléctricamente estas células, aplicar distintos regímenes de estimulación y ver si eso mejora las características de los cardiomiocitos que obtenemos. Es un trabajo que está eh, llevando a cabo Ana Gita Sarcon y, y María López del laboratorio de, de Manuel Galiñanes con Claudia eh, de Guglielmo en, el, en nuestro laboratorio y los resultados preliminares que hemos obtenido es que sí, la estimulación eléctrica en un régimen eh, concreto aumenta el, la tensión roja aquí, es con exina 43, que es una parte muy importante de las eh, uniones eh, GAP que se producen entre cardiomiocitos, y se aumenta la ritmicidad y la sincronía de la, del látido de las células, eh, y también la, la eficacia de la contracción misma, y esto lo estamos analizando eh, en detalle en estos momentos, pero son aproximaciones 
paralelas a la aplicación de factores de crecimiento eh, o de, de citopinas para conseguir la maduración de estas células. En el otro área que quería comentar lo que hemos hecho más en colaboración con el laboratorio de, del profesor Vila, eh, nos planteamos usar estas células para modelar enfermedades. ¿de y hay un montón, un gran número de enfermedades que se, han, que se han modelado hasta ahora utilizando estas células, pero si uno las mira son todas o enfermedades congénitas o enfermedades de inicio muy temprano eh, y enfermedades con una base genética muy importante, eh, bien monogénicas o enfermedades con una gran eh, penetrancia. Entonces lo que nos planteábamos es si esta tecnología era buena o no para modelar una enfermedad de las más comunes. Y una enfermedad de las más comunes son casi todas del tipo eh, que Miquel Vila ha comentado antes, eh, como el Parkinson. Son enfermedades de inicio tardío, son enfermedades eh, progresivas, son enfermedades de una base genética muy poco clara o de una influencia genética eh, poco, poco prevalente, un poco, con poca penetrancia. Entonces, en ese caso, si uno se plantea diferenciar células in vitro durante el tiempo que uno puede diferenciar células in vitro, no está claro que vayan a presentar un fenotipo. Y por eso elegimos la enfermedad de Parkinson, para ver si, esa enfermedad, si este tipo de tecnología eh, podría ser válido. En este caso del Parkinson lo que nos planteamos era generar IPS de pacientes con enfermedad de Parkinson. La mayoría de, de pacientes de enfermedad de Parkinson son eh, idiopáticos, no tienen una base genética conocida. Eh, luego seleccionamos un número de pacientes de Parkinson esporádico y hay una minoría de pacientes de Parkinson que sí que tienen eh, mutaciones en genes con una gran, eh, que, que aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad de Parkinson de una forma muy, muy evidente. Ya dijimos algunos pacientes de Parkinson también eh, de este tipo. La idea era generar eh, IPS, no corregirlas, en este caso queremos que las IPS estén enfermas, diferenciar el tipo de neurona específico que es, eh, que es relevante para esta enfermedad, que son, como ha, ha expuesto eh, el profesor Vila, neuronas dopaminérgicas con un fenotipo muy concreto de mesencefalo ventral del área A9, de la pars, eh, la pars compacta de la sustancia negra, y si tenemos esas células, la idea detrás de todo este tipo de modelado, de modelado es que uno genera neuronas dopaminérgicas equivalentes a las que tenía el paciente cuando nació, cuando no tenía la enfermedad. ¿De acuerdo? Y puede ver cómo esa enfermedad aparece en la placa. Y si es verdad, si podemos ver cómo aparece la enfermedad, entonces podemos estudiar el proceso de aparición de la enfermedad. De una célula que no está enferma a una célula que está enferma y entonces intentar no solo rescatar la enfermedad, sino prevenirla. ¿De acuerdo? Entonces, si encontramos un fenotipo en estas células que sea indicativo de que estas células in vitro están sufriendo la enfermedad, podemos analizar cómo sucede la enfermedad. Para ello, muy brevemente, lo primero que tuvimos que hacer fue desarrollar un protocolo de diferenciación que generara la neurona en concreto, y eso lo, lo hicimos también en colaboración con el laboratorio del doctor Vila, y es un, es un protocolo que se basa en la sobreexpresión de un factor, que es el MX1, el MX, el MX1A, que, que es un factor de ventralización muy importante en la, en la diferenciación de neurona dopaminérgica durante el desarrollo. Se ve que cuando se utiliza esta estrategia, que son las barras hacia azules, la mayoría de células que se producen de neurona dopaminérgica que tenemos en el cultivo es de este tipo concreto, expresa un marcador de, de mesencefalo ventral. Eh, de forma que al final de la diferenciación lo que tenemos es más o menos 50% de neuronas y de ese 50% de neuronas, más del 80% son neurona dopaminérgica de mesencefalo ventral. ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta que el otro 50% de células no sabemos qué es. En cualquier caso, con esas, ya teniendo en mano un protocolo que te permitía generar el tipo de, de célula relevante para la enfermedad, lo que hicimos fue reclutar pacientes, esto lo hicimos en colaboración con la unidad de, de trastornos motores de, del Hospital Clinic, eh, reclutamos cuatro pacientes que tenían ellos identificados con la misma mutación pero no son, no son familiares en el gen LARC2 que es uno de los que ha comentado el, el, el profesor Vila eh, y es, es la causa más frecuente de, de Parkinson genético cuatro, puta, eh, cuatro pacientes de estos, siete pacientes con Parkinson esporádico y cuatro controles eh, y esos pacientes generar eh, IPS y estudiar si aparecía algún fenotipo en ellos. Esa es una caracterización típica de las IPS, en este caso era de un paciente con mutación, y es que la mutación está en las IPS. Eh, generamos al final 50 líneas representando a estos pacientes, eh, se seleccionaron dos de cada paciente y se investigó si eh, producían 
si se podían producir, generar neuronas dopaminérgicas y qué le pasaba a estas neuronas dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas se pueden generar de todas las IPS, todos, no, no observamos ningún eh, problema ni en el número de neuronas dopaminérgicas ni en las características de estas neuronas dopaminérgicas, tampoco lo esperábamos porque estos pacientes nacen con una sustancia negra eh, normal. Eh, esos son, los números sí hay variabilidad, variabilidad entre clones, pero eh, el promedio de los números de neuronas y tipo de neuronas son los mismos en todos los, los pacientes. Lo único que vimos en experimentos hechos en el laboratorio de, de Miquel Vila es que las eh, neuronas dopaminérgicas procedentes de los mutantes, esas tenían, presentaban una acumulación anormal de alfa sinucleína. ¿De acuerdo? Eh, no las de los pacientes de Parkinson esporádico ni, ni los controles, por supuesto. Es luego era un fenotipo eh, temprano que, que vimos que aparecía en, eh, limitado a los, a los mutantes. Y esto de alguna forma nos pues decía que estábamos en el, en el buen camino, que esta tecnología es capaz de capturar eh, por lo menos las alteraciones fenotípicas relacionadas con una información genética muy potente como es la mutación en, en este gen. Eh, hasta este momento, esto es un periodo, un periodo de, de diferenciación de alrededor de un mes, donde las neuronas estas ya son eh, maduras, no vimos ninguna, o ningún otro fenotipo. Entonces, lo que pensamos es que este fenotipo tarda mucho en aparecer en el, en el paciente, eh, tarda cinco o seis décadas en, en aparecer en un, en un paciente. Con lo cual, lo que intentamos fue extender el cultivo que podíamos tener estas, estas neuronas in vitro, intentando... Eh, reproducir de alguna forma o imitar el proceso de envejecimiento del paciente. Conseguimos desarrollar otro protocolo de diferenciación mediante el cual puedes tener las, las neuronas eh, dos meses y medio en cultivo, lo cual para una neurona in vitro es, es mucho tiempo, creedme. Eh, aún así, la mayoría de las neuronas de, de un control, o sea, de IPS de, de un control, tienen una morfología absolutamente normal al, re, al cabo de estos dos meses y medio. Sin embargo, las neuronas de los pacientes ya fueran idiopáticos o mutantes, presentaban evidentes signos de, de neurodegeneración y al final entran en, en apoptosis. Eh, y únicamente quería comentar también eh, al hilo de la que ha comentado el profesor eh, Vila, antes que vimos que una, una de las alteraciones que ocurría en estas células es una alteración en su mecanismo de, de limpieza eh, autofágica. Eh, es en parte parecido y en parte distinto a lo que eh, ellos han visto en el modelo de, de MPTP, podemos comentarlo con más detalle, pero vimos que estas células envejecen, eh, las de los pacientes cuando envejecen tienen una susceptibilidad eh, muy aumentada a sufrir neurodegeneración y que los mecanismos, eh, los mecanismos celulares que, están, eh, que son responsables de esa neurodegeneración comparten algunos de los mecanismos que se han visto en modelos animales. Y efectivamente en estas células estos son los controles, tanto en los esporádicos como en los mutantes se ve un acúmulo también de autofagosomas. Estos autofagosomas tienen un bloqueo en su, modura, en su maduración y en su formación de autofagolisosomas. Y esto es lo que vemos que es en parte al menos responsable de esa neurodegeneración, de, de la pérdida de neuritas y del acortamiento de neuritas. Bueno, este tipo de modelo eh, lo que nos ha hecho ver es que sí que es una tecnología que es adecuada para, para eh, poder al menos crear un modelo de, de estas enfermedades con una ventaja clara que es que es un modelo que parte, lo que estás generando son células realmente de un paciente eh, donde no solo hay una mutación en el caso del, del ARC2 en este caso eh, pero también tienes el, el resto de la complejidad eh, genómica del paciente y puedes ver cómo interacciona esa mutación en el contexto del genoma del paciente en una célula relevante para la enfermedad y ver cómo molecularmente eh, esa mutación está afectando la aparición o no del fenotipo. Y una vez tienes un fenotipo, como es eh, en este caso, puedes intentar encontrar fármacos que o bien reviertan el fenotipo o bien, si eres capaz, que es en lo que estamos ahora, de encontrar alteraciones funcionales que sean anteriores a la aparición del fenotipo de degeneración que vemos, puedes intentar incluso prevenir que aparezca la neurodegeneración. O creemos que es, un, es una vía de, de estudio que es muy prometedora y únicamente quería decir que hemos seguido eh, intentando modelar o utilizar 
la generación de IPS para responder preguntas muy concretas. También aquí en, en Valdebrón con el grupo de Jordi Barquinero estamos embarcados en un proyecto para modelizar, para modelar un aspecto muy concreto de la, de la hemofilia A eh, y estábamos pendientes de hacer un proyecto más para tratar esclerosis múltiple con el grupo de, de Xavier Montalbán, pero eso está pendiente de, de que encontremos eh, financiación, pero tiene eh, muy buena pinta. Digo, es es una, un abordaje que yo creo que si no existe un modelo animal o celular que sea adecuado para responder a la pregunta que te has planteado, eh, la utilización de IPS de paciente puede ser una alternativa muy valiosa. Eh, la gente que ha participado en los resultados que he mostrado que no he nombrado individualmente es esta, en la financiación, la cual agradecemos. Eh, de hecho, el, el estudio en Parkinson ha sido parte de, una, de un acuerdo colaborativo eh, eh, financiado por, por Cibernet. Y muchas gracias. Yo